Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino. Questo episodio di Non vuoi non saperlo è dedicato al celebre poeta italiano Giuseppe Ungaretti. Prima di procedere, come sempre, vorrei ringraziarvi per aver scelto di guardare il mio video, per la pazienza che avete con la pubblicità e ricordarvi che i testi dei miei video e gli altri miei libri sono disponibili su Amazon. Libri e pubblicità sono un modo per sostenere il canale, quindi grazie in anticipo per ogni vostro contributo. Giuseppe Ungaretti nasce ad Alessandria d'Egitto l'8 febbraio del 1888 da genitori italiani originari della provincia di Lucca. Viene denunciato all'anagrafe come nato il 10 febbraio e festeggerà sempre il suo compleanno in quest'ultima data. Il padre, Antonio Ungaretti, è un operaio allo scavo del canale di Suez e muore quando Ungaretti ha soltanto due anni a causa di una malattia contratta per l'estenuante lavoro. La madre, Maria Lunardini, gestisce un forno di proprietà, con i proventi del quale permette al giovane Giuseppe di frequentare le migliori scuole della città. Dagli 8 ai 16 anni il collegio salesiano, dove soffre la rigida disciplina, e successivamente la École Suisse Jacot, dove studia diritto. La casa della famiglia Ungaretti si trova ai limiti del deserto e la sensibilità del giovane Giuseppe viene segnata indelebilmente dai silenzi, dai suoni e dai colori di quel paesaggio misterioso e primitivo. A queste prime immagini se ne aggiunge presto un'altra nella fantasia del poeta, quella dell'Italia lontana. Ad alimentarla contribuiscono i discorsi che se ne fanno in famiglia e i racconti di perseguitati politici e fuoriusciti italiani ai quali la madre offre ospitalità. Attraverso l'amico Mohamed Shehab, Ungaretti conosce Enrico Pea, uno scrittore toscano originario della Versilia. Costui, anarchico convinto, oltre a svolgere diverse attività commerciali, tiene delle riunioni di affiliati e simpatizzanti sopra un deposito di legname, nella cosiddetta Baracca Rossa. Da queste riunioni nascono spesso clamorose dimostrazioni pubbliche, che si concludono talvolta col fermo e con l'arresto dei partecipanti. Ungaretti simpatizza e prende parte a queste attività, sia di persona sia attraverso la redazione di articoli, novelle e scritti, che vengono pubblicati sui fogli di propaganda anarchica. L'amore per la poesia nasce in Ungaretti sin da giovanissimo e si intensifica grazie alle amicizie che stringe nella città natale, a quel tempo pulsante di nuovi stimoli, ma allo stesso tempo ricca di tradizioni antichissime. In questi anni, attraverso la rivista Mercure de France, il giovane Ungaretti si avvicina alla letteratura francese e grazie all'abbonamento a La Voce anche a quella italiana. Inizia così a leggere le opere tra gli altri di Rimbaud, Mallarmé, Leopardi, Nietzsche e Baudelaire. Ricordiamo che La Voce fu una rivista italiana di cultura e politica fondata nel 1908 dagli scrittori Giuseppe Prezzolini e Giovanni Papini. Nonostante sia uscita per soli otto anni, è considerata una delle più importanti riviste culturali del Novecento. Si caratterizzò per la spregiudicatezza delle battaglie culturali e di costume, oltre che per la polemica sul conformismo della borghesia italiana d'inizio Novecento. Ungaretti ne diventa corrispondente per l'Egitto, ruolo che gli permette di stringere un'amicizia epistolare con i suoi redattori. Nel 1912, all'età di 24 anni, Ungaretti lascia l'Egitto, con l'intenzione di continuare a studiare diritto in Europa, come era nei desideri della madre. Dopo un viaggio per mare approda a Brindisi e per la prima volta vede la terra dei suoi avi, l'Italia, di cui aveva tanto sentito parlare durante l'infanzia. Si reca successivamente a Firenze dove incontra gli amici de La Voce. E da lì, con una lettera di presentazione dell'allora direttore della rivista Giuseppe Prezzolini, prosegue verso Parigi, dove prende alloggio in un piccolo albergo 
e si iscrive non alla facoltà di diritto ma a quella di lettere della Sorbona. Dopo poche settimane lo raggiunge il suo caro amico Mohamed Shehab, che, incapace di adattarsi al modo di vivere europeo, sentendosi sradicato, di lì a poco si toglierà la vita nella stanza d'albergo che condivide con il poeta. A lui Ungaretti dedicherà la poesia dal titolo In Memoria. Presso la Sorbona Ungaretti frequenta abbastanza regolarmente i corsi universitari ma allo stesso tempo segue quelli tenuti presso il Collège de France da Henri Bergson, il filosofo francese che stava affascinando un'intera generazione di giovani e che influenzerà profondamente la cultura e la poesia del Novecento, con la sua teoria della coscienza come memoria e del tempo come realtà interiore da percepirsi attraverso l'intuizione. All'epoca, quindi poco prima della Grande Guerra, Parigi era la capitale della cultura europea, la città verso cui convenivano intellettuali e artisti di tutta Europa e nella quale venivano elaborate e promosse le teorie artistico-letterarie più avanzate e avanguardistiche. Nella capitale francese Ungaretti conoscerà e frequenterà personalità del calibro di Guillaume Apollinaire, con il quale stringe una solida amicizia, Giovanni Papini, Aldo Palazzeschi, Pablo Picasso, Giorgio De Chirico e Amedeo Modigliani. La sua prima formazione culturale è quindi senz'altro francese, in una lingua che padroneggia benissimo e nella quale pubblicherà qualche anno più tardi alcune delle sue prime poesie. Malgrado la sua lontananza dall'Italia, Ungaretti rimane in contatto con il gruppo fiorentino che, staccatosi da La Voce e in aperta opposizione a questa, aveva dato vita alla rivista letteraria La Cerba, sulla quale Ungaretti pubblicherà le prime liriche. Saranno 16 in tutto. Ecco due parole su La Cerba. Viene fondata a Firenze il 1 gennaio del 1913 da Giovanni Papini e Ardengo Soffici, che Ungaretti conosce e frequenta a Parigi, e uscirà con frequenza quindicinale fino al 22 maggio del 1915. Prende il titolo dal poemetto del 300 di Cecco d'Ascoli intitolato La Cerba, e l'apostrofo a Cerba e ne inserisce nella testata il verso, aperte virgolette, qui non si canta al modo delle rane, chiuse le virgolette. Ricordiamo che Cecco d'Ascoli, pseudonimo di Francesco Stabili, fu un poeta, medico e astrologo condannato al rogo come eretico. Il poema La Cerba è uno scritto scientifico filosofico in volgare rimasto incompiuto, che voleva contrapporsi scientificamente alla Divina Commedia. La rivista La Cerba dichiara le sue tesi nell'introibo, sulla prima pagina del primo numero, rivendicando il proprio antitradizionalismo e antiaccademismo, la piena libertà e autonomia dell'arte ed esaltando la figura del genio. Velocissimo chiarimento, la parola introibo è sinonimo di esordio. La rivista diviene presto l'organo del movimento futurista e già dal 15 marzo 1913, quindi soltanto un paio di mesi dopo l'uscita del primo numero, scritti di autori futuristi quali Marinetti e Boccioni vi occuperanno spazi di primo piano. Nel 1914 il 26enne Ungaretti torna in Italia, in Versilia per la precisione, quando in Europa è già scoppiata la Prima Guerra Mondiale e l'opinione pubblica del paese è divisa tra neutralisti e interventisti. In quel momento Ungaretti è convinto che la guerra possa essere un bene per il popolo e appoggia così la campagna interventista partecipando ai comizi e alle dimostrazioni di molti suoi amici toscani, durante una delle quali viene arrestato. Una volta rilasciato si trasferisce a Milano, dove insegna francese in una scuola secondaria in attesa di essere chiamato alle armi. 
È in questo periodo che conosce Mussolini, che aveva da poco lasciato il quotidiano socialista l'Avanti per fondare il Popolo d'Italia. Nel maggio del 1915 l'Italia entra in guerra e Ungaretti viene chiamato alle armi e mandato sul fronte del Carso. Vi rimarrà fino alla fine dell'anno 1916 e nel corso di quello stesso anno Ettore Serra, un tenente suo amico e amante della poesia, cura a Udine la pubblicazione in 80 copie delle prime poesie nate dall'esperienza della guerra, con il titolo Il porto sepolto. Si tratta di versi carichi di intenso dolore per l'orrore della guerra. Il poeta si scopre impotente di fronte alla morte e sente così la necessità di spezzare con l'umanità dei sentimenti e con la forza della poesia il silenzio che circonda la vita umana. In merito al significato del titolo, Ungaretti dirà, aperte virgolette, il porto sepolto è ciò che di segreto rimane in noi indecifrabile. Chiuse le virgolette. Bene, direi che per questo video abbiamo fatto abbastanza, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e come sempre un sincero grazie per l'attenzione. Ciao a tutti e alla prossima!